আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু স্টুডেন্টরা তোমরা সবাই ভালো আছো ভালো আছো আশা করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ছাত্রছাত্রী আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ডিভিডেন্ড পলিসি অধ্যায়ের ক্লাস নাম্বার 5 নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজ আমরা শিখব ডিভিডেন্ড পলিসি অধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফর্মুলা নিয়ে সেটি হচ্ছে এমএম মডেল আমরা বিগত লেকচারগুলোতে দেখেছি ওয়াল্টার মডেল এবং গর্ডন মডেল নিয়ে আজকে আমরা এমএম মডেল নিয়ে আলোচনা করব যেটি বিগত সালের পরীক্ষাতে এসেছে সো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করা যাক তো শুরুতে আমরা জেনে নিব এমএম মডেল আসলে কি এবং এমএম বলতে কি বোঝায় তো এমএম মডেল আমরা জানার চেষ্টা করব ডিভিডেন্ড পলিসিতে এমএম মডেল বলতে বোঝায় এম এম মডিগিলিয়ানি এবং মিলার তো মডিগিলিয়ানি এবং মিলার আমেরিকার খ্যাতনামা অর্থনীবিদ অর্থনীতিবিদ উনিশশো সালে জার্নাল অব বিজনেস পত্রিকায় অক্টোবর সংখ্যায় ডিভিডেন্ট পলিসি গ্রোথ অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন অফ শেয়ার শিরোনামে তাদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধে তারা লভ্যাংশ সিদ্ধান্তের অপ্রাসঙ্গিকতার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে পরবর্তীতে এই যুক্তি এম এম মডেল নামে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে সো এম এম মডেল বেশ কিছু মতামত উপস্থাপন করে তার মধ্যে আমরা বেশ কিছু মডেল উপস্থাপন করে যেগুলো আমরা ধাপে ধাপে সূত্র আকারে দেখবো যেমন নাম্বার অফ নিউ ইস্যু শেয়ার এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং মার্কেট ভ্যালু তথা ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমরা ফর্মুলাগুলো দেখে নেব এম এম মডেলের নাম্বার অফ নিউ ইস্যু শেয়ার সংক্ষেপে আমরা ডেল্টা এন নামে চিনি তো এটা সূত্র হচ্ছে আই মাইনাস ই প্লাস এন ইন্টু ডি ওয়ান ভাগ ডি ওয়ান এরপর এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং হচ্ছে আই মাইনাস ই প্লাস এন ইন্টু ডি ওয়ান মার্কেট ভ্যালু অব দ্য ফার্ম যেটাকে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে এন ইন্টু ডেল্টা এন প্লাস ডেল্টা এন ইন্টু পি ওয়ান মাইনাস আই প্লাস ই ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস কে ই কে ই মানে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি প্রেজেন্ট ভ্যালু অব দ্য শেয়ার আর কোথায় ভ্যালু অব দ্য শেয়ার সংক্ষেপে পি নট এটি সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস কে ই মাইনাস ডি তো আমরা অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখব তো অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে আছে ডেল্টা এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ নিউ ইস্যুড শেয়ার আর আই হচ্ছে নিউ ইনভেস্টমেন্ট ই হচ্ছে আর্নিংস অর প্রফিট शुरोनमे बे कि अंक इत्यादिंग ফ্রেমস কোম্পানি হ্যাজ আউটস্ট্যান্ডিং টেন থাউজেন্ড শেয়ার এক লাখ শেয়ার ফ্রেমস কোম্পানির এক লক্ষ শেয়ার আছে দ্য কোম্পানি নিডস টাকা সাত লাখ টু ফিনান্সিং ইটস ইনভেস্টমেন্ট তাহলে কি দেখলাম ফ্রেমস কোম্পানি এক লক্ষ শেয়ার আছে দ্য কোম্পানি নিডস টাকা সাত লাখ টু ফিনান্সিং ইটস ইনভেস্টমেন্ট ফর হুইস টাকা এক লাখ ইজ অ্যাভেলেবেল আউট অফ প্রফিট কোম্পানি প্রয়োজনীয়তা ফিল করছে সাত লক্ষ টাকার অর্থায়নের জন্য এবং এটা বিনিয়োগের বিনিয়োগ করলে কোম্পানি লাভ করবে এক লক্ষ টাকা তাহলে কি দেখলাম যে কোম্পানির এক লক্ষ শেয়ার আছে তাদের আরো সাত লক্ষ টাকা দরকার বিনিয়োগের জন্য যেখান থেকে তারা এক লক্ষ টাকা আয় করতে পারবে দা মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার এট দা ইন্ট অফ কারেন্ট ইয়ার ইজ এক্সপেক্টেড টু বি একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ শেয়ারের বাজার মূল্য প্রতি শেয়ারের বাজার মূল্য হবে বছর শেষে সেটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডিভিডেন্ট রেট বলছে বিশ পার্সেন্ট তো রিকোয়ার্ড এম এম মডেল অনুযায়ী নাম্বার অফ নিউ ইস্যুড শেয়ার এরপর এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম এরপর হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম প্রুভ করতে বলছে পি ওয়ান সময় সময় পি নট ইন্টু ওয়ান প্লাস কে ই মাইনাস ডি ওয়ান তো পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট আমরা ধাপে ধাপে সমাধান করব প্রথমে আমরা কি কি দেওয়া আছে সেটা লিখব আমরা অঙ্কে দেখলাম যে এক লক্ষ শেয়ার দেওয়া আছে আরও সাত লক্ষ টাকা তারা ইনভেস্ট করতে চায় সেখান থেকে এক লক্ষ টাকা প্রফিট করা সম্ভব হবে এবং বছর শেষে শেয়ারের বাজার মূল্য বলেছে একশো পঞ্চাশ এবং ডিভিডেন্ট একটা রেট বলেছে বিশ তো গিভেন দিয়ে আমরা লিখবো প্রথমে নাম্বার অফ শেয়ার এক লক্ষ শেয়ারের সংখ্যা এরপর হচ্ছে নিউ ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ নতুন করে ইনভেস্ট করতে চাই সাত লাখ সেটি আমরা লিখলাম আয়ের মান 
আর ই হচ্ছে এক লক্ষ টাকা অর্থাৎ ওই प्रॉफिट হবে अवेलेबल प्रॉफिट হবে এক লক্ষ টাকা সেটা আর্নিংস হিসেবে আমরা লিখব এরপর পি1 মানে বছর শেষে যেহেতু দাম বলা আছে পি1 এর মান লিখব 150 এরপর কে ই যেটা ডিভিডেন্ড রেট শিরোনামে আমাদের অঙ্ক বলা আছে 20% তাহলে এটা কে ই সমান সমান আমরা লিখব 20% অর 0.20 তো প্রথমে আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে যে নাম্বার অফ নিউ ইস্যুড শেয়ারটা আসলে কত নিউ ইস্যুড শেয়ার তো আমরা জানি যে নাম্বার অফ নিউ ইস্যুড শেয়ার সমান সমান ডেল্টা এন डिमान शून्य बसा तो मान बोला पंचाश टी बसा এরপর ই দেয়া আছে আমাদের অর্থাৎ আর্নিংস अवेलेबल দেয়া আছে 1 লক্ষ টাকা সেটি বসাচ্ছি এন এর মান বলছে 1 লক্ষ শেয়ার নাম্বার অফ শেয়ারস এবং ডি এর মান ডিভিডেন্ড নাই শূন্য বসাচ্ছি ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাব টাকা 6000 অর্থাৎ বার্ষিক বিনিয়োগ 6000 টাকা এরপর মার্কেট ভ্যালু অফ দা ফার্ম এটি আমাদের চেয়েছে তিন নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট সেটি আমরা বসার সূত্র লিখলাম মার্কেট ভ্যালু অফ দা ফার্ম সংক্ষেপে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সূত্র হচ্ছে এন যোগ ডেল্টা এন ইনটু পি1 মাইনাস আই প্লাস ই ডিভাইড বাই 1 প্লাস কে ই তো এন মানে হচ্ছে আমরা জানি যে নাম্বার অফ শেয়ারস সেটি 1 লক্ষ শেয়ার ডেল্টা এন মানে আমরা পেয়েছি এক নং ক্যালকুলেশনে 4000 সেটি বসালাম পি1 হচ্ছে বাজার দাম শেয়ারের 150 টাকা করে আমরা আই এর মান জানি নতুন ইনভেস্টমেন্ট ই হচ্ছে আর্নিংস अवेलेबल আর কে ই বলা আছে 0.20 মানে 20% তো আমরা মানগুলো বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাব 1 কোটি 25 লক্ষ এটি হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অফ দা ফার্ম এর উত্তর এরপরে আমরা দেখব চার নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দা ফার্ম প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দা ফার্ম তথা শেয়ার শেয়ারের বাজার মূল্য আমাদের বের করতে বলা হয়েছে তো শেয়ারের বাজার মূল্য সূত্র পি নট সমান সমান পি1 ভাগ 1 প্লাস কে ইনটু টি মাইনাস ডি তো পি নট এর মান 150 বলা আছে কে এর মান 0.20 বলা আছে কিন্তু ডিভিডেন্ড এর কোনো মান অঙ্ক ছিল না এজন্য আমরা শূন্য বসাচ্ছি ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাব 125 তো এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দা শেয়ার শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য ওকে তাহলে আমরা এরপর দেখব যে প্রুফ করতে বলছে p1 p0 into 1 plus ke minus d1 এই সূত্রটা আমাদের প্রমাণ করতে দেখাতে বলা হয়েছে আমরা প্রমাণ করব প্রুফ লিখব লিখে সূত্রটা আমরা বসালাম বসানোর পর p0 এর মান আমরা বসাচ্ছি p0 এর মান 125 আমরা বের করলাম একটু আগেই চার নাম্বার ফর্মুলায় আর 1 plus ke 0.20 d1 এর মান মান নাই অর্থাৎ ডিভিডেন্ড এর মান দেয়া নাই আমরা ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাব 150 অর্থাৎ শেয়ারের বাজার মূল্য 150 টাকা বলাই ছিল সেটা p1 শিরোনামে আমাদের অঙ্কে দেয়াই ছিল আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারছি অর্থাৎ p1 এর মান 150 নিয়ে আসতে পারছি তার মানে আমরা বলতে পারি এটা প্রুভড হয়ে গেছে প্রমাণিত হয়ে গেছে তো এই ছিল প্রথম অঙ্ক थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू फील बेटर देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে আমরা একটু বলি তোমাদের যে যে লেকচার গুলো প্রয়োজন হয় इनशालाफिज